नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्य आज हम बात करेंगे महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि सबसे ज़्यादा आज प्रॉब्लम है उसके पीछे बड़ा कारण क्या है जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा अगर ये पकड़ में आ जाए सबकी तो इसका उसी वक्त समाधान भी हो जाए क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं हार्मोनल इम्बैलेंस से आ रही हैं हाल ही में मैंने एक सर्वे लिया एक वोटिंग ली सभी सब्सक्राइबर से कि बताइए मुझे कि मैं कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पहले आपको बना कर दूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग थी वो पीसीओडी की थी यानी हमें पीसीओडी के ऊपर आप बताइए क्या हमने करना है हालांकि मैंने पीसीओडी के लिए योगा का जो पैकेज है वो उसकी वीडियो बना दी थी और आप सब उसको कर भी रहे हैं उससे लोगों ने मुझे कहा कि हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हुई फिर भी कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें ये प्रॉब्लम के से बाहर निकालो और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस में कितनी चीज़ें आ जाती हैं चाहे वो थायराइड हो चाहे वो बाल आ जाना महिलाओं के चेहरे पर कितनी ऐसी बातें हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या आपने कभी सोचा कि महिलाओं को ही ज़्यादा होते हैं कभी ऐसा सुना कि पुरुष के हारमोनल इम्बैलेंस हो गया नहीं ये बहुत कम और ना के बराबर ही आपको सुनने को मिलेगा ऐसा क्या है जो हम अभी तक पहुंच नहीं पाए जहां तक हम पकड़ नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी परमानेंटली ठीक नहीं हो रही सबकी हालांकि मैंने पिछले दिनों बताया था कि घर का काम किया करें महिलाएं ये सब चीजें उन्होंने कहा हम करती हैं बावजूद इसके ये हो रहा है तो उसके बावजूद अगर कुछ हो रहा है तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये वीडियो बहुत ही जरूरी है हर महिला के लिए देश की जहां जहां तक भी लोग हिंदी को समझ पाते हैं मेरी वो इस वीडियो को एक दूसरे को जरूर सिखाना ये बातें ये मेरा निवेदन इसलिए है मैं कभी कहता नहीं वीडियो को शेयर आदि करने के लिए जिसकी इच्छा होगी वो खुद ही करता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज आगे सिखाना ताकि सबका भला हो सके तो आपको मैं बता दू सबसे पहले की हॉर्मोनल बैलेंसेज ये महिलाओं के साथ ज्यादा क्यों जुड़ गए हैं या जुड़े हुए हैं हमेशा से क्योंकि महिलाओं की बॉडी जो है वो सेंसिटिव है और उनके हर मंथ में ही कई बार हार्मोन्स चेंज होने हैं कोई हार्मोन बदलने हैं ताकि उनको मासिक धर्म ठीक तरह से आ सके उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था की है कि उनको बार बार हार्मोन्स चेंज होने ही होते हैं उस दौरान वो कुछ चीज़ें नहीं ऐसी होती हैं जो वो खुद जानती नहीं है उस वजह से भी कई बार वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर कभी गौर ही नहीं किया किसी ने तो जिन पर कभी गौर नहीं किया किसी ने उस विषय पर मैं आ जाऊंगा ये बात समझ लीजिए कि महिलाओं की और पुरुष की दोनों की जो शरीर के अंदर की प्रकृति संरचना अंदर का जो फंक्शनिंग उस बिल्कुल अलग है डिफरेंट है तो डिफरेंट कैसे है अगर मैं आपको आयुर्वेद के ढंग से समझाऊं तो पुरुषों की जो शरीर की प्रकृति है वो सूर्य प्रकृति है यानी उनकी थोड़ी जो एग्रेसिव स्वभाव होता है एग्रेसिव उनका एटीट्यूड हर चीज एग्रेसिव थोड़ी होती है सूर्य प्रकृति हम कहते हैं वात पित्त का फलन चीजें हैं लेकिन उसके अलावा भी एक जो इम्पैक्ट है नेचर के किस चीज का इम्पैक्ट है पुरुषों पे सूर्य का और इसी तरह महिलाओं की जो बॉडी पे सबसे ज्यादा नेचर की किसी चीज का इम्पैक्ट है तो वो है चंद्र यानी महिलाओं की जो प्रकृति है जो वो चंद्र प्रकृति है तो उनकी जो प्रकृति के हिसाब से उनकी बहुत सारी चीजें डिजाइन की हैं हमारे ऋषियों ने कि उनको ऐसी चीजों में जाना चाहिए जिसमें वो अपनी बॉडी को कूल रख सके काम रख सके तो हो क्या रहा है वो प्रकृति के साथ आजकल छेड़छाड़ हो रही है कुछ खुद कर पा कर रही हैं बहुत कम लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग कह लो या इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है या और इतनी ज्यादा आजकल की जो चीजें आई हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा उस वजह से उनके हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे उनको पता नहीं चल रहा कई लोगों ने कहा हार्मोन्स इंबैलेंस होने के पीछे तो कारण स्ट्रेस है स्ट्रेस भी एक कारण है लेकिन जो बड़ा कारण जो छूट गया है आपकी पकड़ से वो मैं आज आपको बता दू कि महिलाओं की प्रकृति चंद्र प्रकृति है इसीलिए ये चंद्रमा से बॉडी इनकी काफी कनेक्टेड है कंट्रोल्ड है चंद्र प्रकृति होने के लिए कारण महिलाओं की जो बॉडी है ये इनके अंदर का स्वभाव भी थोड़ा हल्का होता है सहनशील होता है पुरुषों का सहनशील नहीं होता इतना ये सब के ऊपर लागू नहीं होता लेकिन एक बता रहा हूँ जनरल तो वो सूर्य से प्रेरित होते हैं अब हो क्या रहा है कि महिलाएं रात को देर तक जो जाग रही हैं उस वजह से 
या यूं कह दें कि सूर्य ढलने के बाद भी हम 12 12 बजे तक 11 11 बजे तक लेट नाइट डिनर कर रहे हैं उस वजह से भी हमारी बॉडी में जो सूर्य ढलने के बाद एक कामनेस एक महिलाओं की बॉडी में जो एक सूदिंग इफेक्ट आना चाहिए था ना यानी कि उनकी चंद्र प्रकृति है तो उनको चंद्रमा का थोड़ा किरणों का एब्जॉर्बन करना चाहिए चांद की किरणें लेनी चाहिए चाहे वो पंद्रह मिनट ही लें सूर्य की किरणें सब ले लेते हैं लेकिन चांद की किरणें नहीं मिल पाती हैं तो उस वजह से उनकी बॉडी में वो जो चंद्र तत्व है उसकी कमी हो जाती है आप कभी भी आप पुराना नोट कर लीजिए 1940 से पहले ये मेरा मेरा तो अनुभव नहीं इतना पुराना तो 1940 तक का मैं था भी नहीं लेकिन मैंने पुराने हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने जब मैं उनके पास बैठता था तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्नीस से पहले जो हमारे पास कोई केस नहीं आता था हॉर्मोनल इम्बेलेंस का मैंने बोला सच में बोले हाँ ये तो बाद में शुरू हुआ जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई क्या क्या चीजों ने हम पे इम्पैक्ट किया वो चर्चा हो जाएगी लेकिन वो 1940 से पहले उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के ज्यादातर ऐसी प्रोबेबिलिटी होती थी कि किसी की बगलों में बाल नहीं होते थे और भी कई अंगों पे जो आजकल महिलाओं के बाल हैं वहां पे बाल नहीं थे महिलाओं के आप पुरानी दादी माँ से या किसी से पूछ लेना उनके पहले ऐसे बाल नहीं हुआ करते थे बहुत रेयर एक्सेप्शन आर एवरी वेयर ये चीज समझना लेकिन बहुत रेयर तो अब आप हर किसी को देखो कि हर जगह पे बाल आ रहे हैं महिलाओं के चेहरे पे बाल आ रहे हैं सारी बॉडी कवर्ड है बालों से तो वो इसी वजह से कि चंद्र तत्व की कमी हो रही है उस वजह से सूर्य तत्व ही खाली नहीं चला सकता महिलाओं के शरीर को तो उस वजह से उनकी पित्त बढ़ जाता है हीट बढ़ जाती है बॉडी में पित्त बढ़ना भी एक कारण है और पित्त बढ़ने के और भी कई कारण है लेकिन एक कारण जिसपे मैं मेन कारण पर चर्चा कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ वो यही है कि चंद्र तत्व की कमी आपने नोट किया होगा कि महिलाओं को 28 दिन में ही पीरियड आता है और चंद्रमा भी 28 दिन में पूरी धरती का चक्कर लगाता है कभी बढ़ता है चंद्रमा कभी घटता है और जो बढ़ता है घटता है उसी के साथ महिलाओं के अंदर के हार्मोन्स चेंज होते हैं उसी से पीरियड आता है हालांकि अगली वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि कैसे चंद्रमा से कनेक्टेड है बॉडी महिलाओं की ताकि आपको डिटेल में पता चल सके कि पीरियड अगर इम्बैलेंस है तो कैसे बैलेंस करना वो भी हम चर्चा कर लेंगे लेकिन ये फिलहाल समझ लीजिए कि ये जो चंद्र प्रकृति की मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि चंद्रमा की प्रकृति ये नेचर से दोबारा कनेक्ट अगर हम हो जाए नेचर के से कनेक्ट होने का मतलब है अगर वो चंद्रमा के इम्पैक्ट में आ जाए सूर्य ढलने के बाद हमारा रात को दिन चढ़ता है उस वजह से हैवी लाइट्स बॉडी में पड़ती है ये आपको कईयों को लगेगा अंधविश्वास लेकिन मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा अंधविश्वास नहीं है कोई प्रॉपर साइंटिफिक रीजंस दूंगा तो सूर्य की रोशनी पड़ती है बॉडी पर वो भी एब्सॉर्व करती है बॉडी तो उससे बॉडी को सिग्नल्स नहीं मिलते कि रात हो गई है महिलाओं की बॉडी को रात को चंद्रमा की रोशनी जरूर लेनी चाहिए चाहे वो पंद्रह मिनट के ही ले धूप जहाँ अंधेरा हो बिल्कुल छत पे दूसरी लाइट्स ना जल रही हो उसमें तब तब लेनी चाहिए तो वो हम उस वक्त हम घर की 100 सौ वाट की बड़े बड़े लाइट्स में हम बैठते हैं टीवी देखते हैं उस वक्त हमारा दिन चढ़ता है उस वक्त हम खाना खाते हैं हैवी तो होता क्या है बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता कि रात हो गई है वो उसकी क्लॉक बिगड़ती है अंदर की बाय क्लॉक महिलाओं की और दूसरी बात नेचर भी बिगड़ती है आपने देखा होगा जो बीज खेतों में चंद्रमा के दिनों में बड़े दिनों में जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है पूर्णमाशी यानी कि फुल मून की तरफ जा रहा होता है उन दिनों में जो बीज बुआई की जाती है वो ज्यादा मात्रा में यील्ड उनकी ज्यादा पैदावार होती है बजाय कि आप जब अंधेरी रातों में आप बीज को बोएं ये किसान लोग जानते होंगे कि किन किन दिनों में बीज बोने से ज्यादा बुआई की फसल निकलती है वो भी इसी कारण है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी उनके लिए बहुत जरूरी है खेतों के लिए भी फसलों के लिए भी इतना ही नहीं चंद्रमा की रोशनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि सूर्य की रोशनी है लेकिन हम कभी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं और हम कहते हैं कि ये क्या लेना होगा चंद्रमा की रोशनी का क्या लेना होगा ठीक है अपनी जगह है हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप नोट करिए कि चंद्रमा की रोशनी से ही फलों और सब्जियों में रस पैदा होता है रंग जो है वो सूर्य की रोशनी से मिलता है रस जो है वो चंद्रमा की रोशनी से आता है ये छोटा सा एक क्लू मैं आपको दे रहा हूँ इस पर आप खुद भी काम करिए आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा आपकी बॉडी चंद्रमा ही उस टेम्परेचर को बैलेंस कर सकती है जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये पित्त बढ़ने से होती हैं 
चाहे वो स्तनों से थोड़ा बहुत जो दूध आता है कई महिलाओं को वो कह देती हैं कि हमें ये प्रोलेक्टिन बढ़ गया चाहे वो यू की इन्फेक्शन होगी यू की इन्फेक्शन भी तब होती है जब बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ती है हीट को बैलेंस नहीं कर पाती महिलाएँ उनको पता नहीं चलता या थायरॉयड ले लो ये भी उसी का एक लक्षण है हीट बढ़ना पेट में अच्छा है अग्नि पेट की बढ़ना जिससे कि डाइजेशन अच्छी हो वो अग्नि अलग है लेकिन हीट बढ़ रही है अलग अलग ऑर्गन्स में जैसे कि लीवर में हीट बढ़ रही है उस वजह से कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ऐसे कई हार्मोन्स इम्बैलेंस ही होते ही इसीलिए कि बॉडी में पित्त बढ़ा तो ये चीज़ को समझें फेशियल हेयर हटाने के लिए लोग बोल देते हैं कि बेसन लगाओ ये लगाओ बाहर से लगाती रहती है नहीं फर्क पड़ता आखिर में हार के थक के सब फेंक देती है कि नहीं हमें नहीं पता हम लेजर थेरेपी कराएंगे अब लेजर थेरेपी कराएंगे वो उनको तो लगता है कि चलो एटलीस्ट हल हो हल मिलता नहीं जब तक रूट नहीं पकड़ेंगे हल कैसे मिलेगा बेसन का लगाना भी अच्छा है लेकिन अंदर से काम करना पड़ेगा अगर आपने अपनी ये प्रकृति को नेचर को समझ लिया महिलाओं ने तो इसको समझ लिया तो समझ लो कि आपका इलाज हो गया कोई अलग से मैं ट्रीटमेंट बताऊँ ना बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपने अपनी प्रकृति को समझ लिया तो आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट हो गया पहले के जमाने में लोग खुले में सोते थे गर्मियों में चांद की रोशनी एब्जॉर्ब करना बड़ा ही आसान था और अब के ऐसी स्थिति आ गई है कि हर कोई कमरों में बंद है कभी चंद्रमा देखे तो चंद्रमा की रोशनी रेज लिए तो सालों ही बीत जाते होंगे शायद तो अब करना क्या है बात यह है कि चलो बातें हो गई अब करना क्या है आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी को अगर रात तक हैवी लाइट्स मिलती रहे हमें नींद नहीं आती हम रात तक अगर मोबाइल यूज करते रहे हमारी आंखों को अगर रोशनी ज्यादा मिले हमारी आंखों के थ्रू ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि अभी रात नहीं हुई उस वजह से लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही है ये एक रीजन दे रहा हूं कि हाँ आप विश्वास कर सके इस चीज को कि महिलाओं को सूर्य ढलने के बाद रात को अपना खाना लेकर के जल्दी सोने की आदत डाल आप कहेंगे जी ये पॉसिबल नहीं है आप जो बातें कर रहे हैं ना ये पुरानी सदी की कर रहे हो प्लीज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे पुरानी सदी की तरह बन जाओ लेकिन कुछ बातों को मेरी गौर जरूर करना जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को नेचुरल मोड में लाना तो आप जितना रात को नौ बजे तक आठ बजे तक चलो जितना हो सके ना घर का खाना खा के जो रात का और आप दस साढ़े तक सो जाए और लाइट्स को एक्सपोजर ना करें पंद्रह मिनट चांद की रोशनी रात को लें ये छोटे छोटे जनरल बेसिक्स बता रहा हूँ हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होने लगेंगे हालांकि मैं एक एक प्रॉब्लम पे अब डिटेल में आपको बता दूंगा बहुत जल्द क्योंकि मुझे एक एक वीडियो बनाने के लिए हर वक्त ऐसा वक्त निकालना पड़ता है जब कभी शोर ना हो या ऐसा सब कुछ हर चीज देखनी पड़ती है तो आप इस चीज को भी समझें लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि आपको पंद्रह मिनट चांद की रोशनी लेनी है और चांद की रोशनी में रात को अपनी चीजें रख दो जैसे कि आपने पुराने समय में आ, लोग इलाज ही चांद की रोशनी से करते थे किसी को आ, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको चांद की रोशनी में लिटा देते थे कि चल थोड़ा रहा इसको आराम आ जाएगा पीलिया वाले को चांद की रोशनी में लिटा देते थे बवासीर में मूली काट के रात को चांद की रोशनी में रख देते हैं अभी भी कई लोग करते हैं सुबह उसको खा लेते उससे बवास ही ठीक हो जाती है वो बेसिकली चांद का नेक्टर जो है वो उस चीज में आ जाता है तो आप अपने घर में जो यूज करती हैं ऊपर से डालने वाला घी फ्राई करने वाला नहीं ऊपर से जो गाय का घी डाला जाता है खाने पीने में उसको आप रात को चांद की रोशनी में रख दें कांच के बर्तन में डाल करके कोई इसका मैं प्रॉपर डिटेल में विधि बताऊंगा लेकिन ये जनरल चीजें बता रहा हूँ ताकि हिंट मिल जाए कोई ये ना कहे कि भैया चीजें तो बता दी उसका हल तो बताया नहीं हल यही है कि आपकी चांद की रोशनी में चीजें घर की चार्ज करें जो खाने वाली है चाहे वो अचार है तेल है घी है पानी है पानी भी रात को चांद की रोशनी में रखें और वो कैसे रखना है बोतल में डाल के किस बोतल में वो सारा मैं बताऊंगा अभी डिटेल में क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो वो अलग वीडियो में मैं बता दूंगा लेकिन इतना जान ले कि अगर आप चांद की रोशनी को एक्सपोजर करना शुरू कर दें तो उतने में ही आप की बॉडी के हॉर्मोन्स अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे इस चीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें अगर आप इतना ही कर लेती हैं तो आपके हॉर्मोन्स अपने आप बैलेंस होने लग जाएंगे फिर भी जो प्रॉब्लम एक हद से ज्यादा गुजर गई है उसके लिए मैं एक 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 वीडियो बना करके आपको हल देता जाऊंगा अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि महिलाओं को पीरियड का और चंद्रमा का क्या लिंक है अगर उस लिंक को भी आपने समझ लिया और ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी उसके बाद आपको कभी जिंदगी में दोबारा इनमें ट्रैप नहीं करोगे आप गिरोगे नहीं तकलीफों में यकीन मानिए मेरा मैं डिटेल में बताता हूँ इसलिए नहीं कि आपका समय जाया हो मैं डिटेल में बताता हूँ इसलिए कि आपको हल मिल सके आप दूसरों का हल कर सको ये दुनिया झंझटों से बाहर आ सके आज फिलहाल इतना ही 
नमस्कार